E aí galera, aqui quem fala é o Vini Hacker. Hoje eu vou estar ensinando vocês aí como mexer no Turco G4, ferramenta do Turco bem famosa aí. Pra começar vocês baixem aí sites hacker aí. Um site que eu recomendo aí pra vocês. Tá baixando o Turco aí. E outros programas aí é o Magica Hacker. Deixa eu digitar rapidinho aqui. Magicahacker.rg3.net, por quê? Meu brother cobrou lá, administrador e dono do site. Cuida muito bem do site, tem vários programas seu Jean lá. Além do, de sistema operacional, de honor, vários programas bons lá. Magicahacker.rg3.net, pode estar tá acessando lá. Fazer um, um merchan aqui, né? Pra ajudar, cobrou aí. Bom, então, instalou no PC seu Turco Jean 4. Executa. E vai aparecer uma tela dessa. Idiomas coloca português. Certo? E aí a gente vem aqui pra criar o server no editor. Aqui você pode colocar ou seu, sua conta no IP ou seu IP. No caso, tá colocando o IP aqui, porque eu vou testar o server na máquina virtual. Então, se o senhor quiser tá colocando o IP aí, eu não recomendo. Por quê? Porque o IP vai ficar numa conexão só. Você conectou uma vez, o IP tá lá. Você conectou outra vez, o, esse não vai ser o mesmo IP. Então, eu recomendo aí a conta no IP. Mas como eu tô testando na máquina virtual, colocar o IP mesmo. Vamos lá. E aqui modo, vamos marcar modo do invasor, por quê? Modo de ajuda, ajuda e suporte é pra você tá dando resistência remota aí Pra arrumar o computador do amigo Modo invasor você tá invadindo pra fuder o computador do cretino No meu caso aqui eu... Eu gosto de hackear, hackear gente babaca, gente imbecil aí que me enche o saco Na minha vida aí não, não vou hackeando qualquer um não Então, vou hackeando o seu, achei Eu coloco modo invasor Nome do usuário, você vai colocar o nome do usuário, né? Não, nome da minha mãe Aqui você vai marcar copiar servidor pra PC que vai copiar pro pasta system32 No caso ms 32 que é o nome do arquivo que vai ficar O nome do registro vai ficar ms 32 Se quiser mudar aqui, pode tá mudando também Aqui você marca copiar com data antiga, reiniciar servidor fechado Por quê? Se, por exemplo, a pessoa der um control de del Fechar o servidor Que é o ms 32xz Ele vai reiniciar Então tá aí Deletar restaurar seu sistema, se quiser deletar Quando o servidor abrir, pode deletar Testar a máquina virtual, então não vou Mostrar a mensagem de erro, pode selecionar aqui, eu prefiro, eu prefiro colocar essa mensagem de erro Porta de conexão, essa daqui é padrão, então vamos deixar ela aqui O ícone, se quiser selecionar o ícone padrão, caçar algum ícone de algum programa, por exemplo, caçar Por exemplo, quero pegar o ícone do, do AIMP, então vamos lá Vamos colocar o C, ativo de programa O AIMP aqui Aí, vamos ver Não, Ok a gente seleciona o ícone Hum, cadê essa bosta agora? Hum, tá aqui Ah, então, daí você seleciona, seleciona aí o, o ícone do AIMP aí, esse ícone aqui, ó Beleza? Em pacotar com PX Daí se vocês marcar essa opção, ele vai deixar o server puro Você marca ela, você vai estar tá em com PX pra deixar ele um pouco menor, né? Então vamos lá, clica em salvar Coloca aqui SRVF, que é o server e aí, dá um ok? Fecha. Tá aqui o server. Tá aqui ele. Beleza. Vamos na configuração aqui pra ficar mais fácil. Clicar nessa opção notificar-me quando estiver online. Por quê? Quando o server for aberto, vai aparecer uma janelinha aqui, ó. Abrindo aqui, escrito um recado. Vamos ver aqui então. Vou jogar na máquina virtual. E aí, copiou. Tá aqui o server. Agora vamos executar ele. Aí beleza, vamos clicar no iniciar aqui Aí ah, é. ó, vítima usuário do pedaço tá online Deu dois cliques, tá conectado pro IP dela, pelo computador dela Sem o servidor E aí caiu, acho que caiu, peraí Aí voltou Vou conectar aqui nela, aí beleza Sem o servidor aqui vai aparecer Senha do Messenger, dos Messenger dela, tipo Gizmo ou Windows Live mesmo, isso aqui Do MSN Messenger, vai aparecer todas as senhas aqui FTP, browser, downloader, do e-mail se você quiser salvar o arquivo de texto que tem aqui também Acessórios desktop remoto Ótima ferramenta do Arcojan 4 aí, dá um play Vai aparecer lá, ao vivo Tá Você pode começar a controlar aqui também, ó Mudar o review pra lá, ó lá Mudou lá É um pouco lento mesmo, por causa que a conexão não tá muito boa Vou deletar o server daqui Aí, deletou 
Muito boas ferramentas mesmo. Aqui se você quiser enviar a combinação com o Tartidel, até a qualidade de imagem. Quanto mais for o número de bits, mais dentro vai ficar. Então não recomendo mudar não, deixar em 8 bits, não tá de bom tamanho. Aqui eu achei até normal e salvar foto, dá um print screen lá. Vou fechar aqui. O canal webcam, se tiver driver de webcam instalado lá, você pode buscar a lista aqui, dar um play, vai ver que a pessoa lá. O canal de áudio, se estiver escutando alguma música, vai estar tá, tá escutando por aqui também. Iniciador de configuração, configuração de clipboard. Vai estar, tá, por exemplo. A gente vem aqui no Notepad. Digitando aqui no Notepad, né? Dá um Ctrl C. Beleza. Ou dá um Ctrl X, né? Você cortou. Vamos ler o clipboard. Tá, no Notepad, que você recortou ou copiou. Se quiser colocar. Hackeado. Definir texto. Quando ela for colar aqui, vai estar tá hackeada. Se quiser limpar o clipboard dela, travar e destravar também, tá bom, hein? Configuração do Explorer, se quiser visitar uma webpage, se colocar aqui, pode estar visitando por lá. Mudar a página inicial do Internet Explorer. Deixa eu ver, configuração de aplica aplicações aí. Tá o Program Manager, que é o normal mesmo. Se quiser esconder o, o X do fechar ali, você pode estar escondendo, mudar o título. Não tem muito o que falar aqui. As aplicações. As que estão rodando o sistema. As que estão rodando o sistema agora. Os serviços são as aplicações, só que com descrição e estado delas. Estão paradas, estão iniciadas. Ele vai receber rapidinho aqui a, a lista de serviço. E aí, ó. Vai pra instalar, por exemplo, a stoppage. Daí, inicia o serviço selecionado. Ele vai iniciar lá. Vai atualizar rapidinho. Vai aparecer o estado pra vocês, tá iniciado ou se não tá. Muito bom também. Tá Editor de registro, famoso Regedit. Ó, aparece tudo o computador de lá. Configuração do mouse, não tem muito o que dizer aqui também. Se quiser mudar os botões do mouse, deixar padrão, velocidade do clique, travar o mouse, enlouquecer o mouse, não tem muito o que falar aqui não. Resolução, se quiser mudar a resolução de lá. Monitor, digitar teclado. Configuração do teclado, não tem muito o que falar também. Tá aqui tudo explicadinho. Online Keylogger, por exemplo, se a vítima estiver conversando no MSN, digitando agora, vai aparecer tudo aqui. Offline Keylogger, os logs que ela digitou aqui. Ó, Notepad, que eu digitei, hackeado, clipboard falteado. O MSN Sniffer, são as conversas que ela tá tendo no MSN online, online ou offline, que é as conversas que ela teve. Quiser conversar com o servidor? Fechando aqui no canto aqui. Ah, apareceu a janelinha lá. Vamos conversar. Aí, aí. Mandar, daí aparece lá. E aí? Fechar aqui e mostrar o resto aqui. As ferramentas. Esse arquivo, se você quiser. Ver os arquivos dela aí. O desktop lá. Riva, portinho, C cleaner. Todos os arquivos dela aí. Se quiser encontrar algum arquivo pesquisando também. Download remoto. Se quiser fazer um download. Lá no computador da vítima. Fechar o remoto, CMD controlando, você controlando o CMD de lá. Se quiser bloquear site também, bloquear o Arcoach.com, limpar o site bloqueado aí. Propriedade do servidor, peça aqui ó, o endereço IP seu, no caso dela, desculpa. Porta número, porta que você invadiu, por causa dessa conexão se quiser mudar, o nome. Se quiser fechar o servidor e remover, dá pra fazer isso aí também. Gerenciador de divertimento, tem muito explicar, esconde desktop. Mostra, esconde o botão iniciar, esconde o ícone da barra de tarefas, liga e desliga o monitor. Trava a barra de tarefas, trava o desktop, esconde o sistema, ó, desapareceu lá. Abre o CD-ROM, barra de tarefas, esconde o mouse. É, escondeu. Divertimento esse, se quiser girar a tela verticalmente, ia lá. Horizontalmente também. Removeu o servidor aqui. Aí, daí a partir que você clicou aqui, já remove o servidor. Aí. Bom, foi isso então, galera. Espero que tenham aprendido aí. Não me responsabilizo pelos seus atos, faço o que vocês quiserem aí. Não fizeram sobre a minha influência, claro, não influenciei vocês a nada. E vou estar colocando meu MSN pra vocês. Se quiser trocar uma ideia aí, pode me adicionar. Tá aí, meu MSN. Pode estar me adicionando aí. Eu queria agradecer também o povo do gênio aí, entendeu? Vídeos muito bem explicados. Dá uns de 10 a 0 nessa minha que eu fiz agora. Esse problema é realmente foda. Então fiquem com Deus aí. Na paz. Isso foi tudo por hoje. Tchau.